aí, povo? Hoje a gente está viajando de Águas de São Pedro para São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Mas a gente foi obrigado a fazer uma parada em Rio Claro, porque tem um lago que alguém falou na internet que parecia Paris. E a gente teve que parar para olhar. E olha. E é mesmo. Ó, oh, Paris ali, pô. Igualzinho, gente. Bom, então é isso de Rio Claro, bora para São Carlos. Quando a gente chegou em São Carlos, a gente tinha passado por 14 cidades em 15 dias. Bicho, a gente estava cansado pra cacete, então a gente resolveu passar no mercado, abastecer um montão e passar um monte de dias em São Carlos. São Carlos, bicho, assim, por que uma pessoa que tá viajando vai parar em São Carlos? Nostalgia da Marcela, cara. Durante 5 anos da minha vida morei em Araraquara, que é uma cidade aqui do lado. Eu fiz faculdade lá e aqui também tem várias faculdades. Aqui tem USP, tem a Federal de São Carlos. Eu fiz o Nesp, que é muito melhor que todas essas, tá? Ai, toma essa, seu E como a gente já tava na região, precisando de um lugar tranquilo, com uma estrutura boa pra dar essa descansada, eu falei, ah, vamos pra lá então, pra matar a saudade dos lugares que eu conheço. Marcelo, Cristo! Olha o Cristo de São Carlos, A gente está na Estação Cultura aqui em São Carlos, que é uma antiga estação de trem. Nos outros vídeos lá do Circuito das Águas, a gente falou muito da Companhia Mogiana, que era a companhia de trem daquela região. Aqui teve a Companhia Rio Clarense passando. Então foram várias companhias férreas pelo estado de São Paulo, todas para transportar café. Cada uma veio numa época um pouquinho diferente. E a gente estava lendo aqui na exposição na época teve uma briga entre os fazendeiros, entre as companhias férreas, porque cada fazendeiro queria que a linha de trem passasse perto da sua plantação, né? Então, aqui tem toda a história explicando, é bem interessante. Aqui em São Paulo tem muito disso, essa coisa com trem, né, pra todo lado, porque Eu São Paulo tinha café. muito café e dava muito dinheiro. Então os ingleses vieram em peso, veio todo mundo em peso pra explorar essa parada, né? Saudade de pegar um trem, hein, meu filho? Porra, saudade mesmo, bicho. O último lugar que a gente esteve antes da pandemia foi lá na Ásia. Era trem o tempo todo, trem pra lá, trem pra cá. Aqui no Brasil é essa confusão, desde século retrasado que tem confusão aqui no Brasil pra fazer trem, gente. Bota uns trens de passageiro aí, gente. Vamos viajar de trem nesse trem. E só pra falar, esse aqui não é um dos lugares que eu já conhecia de São Carlos. <risos> <risos> Nunca estive aqui antes. Saudade nenhuma daqui. Não. <risos> Tá tentando chegar naquele negócio grandão lá! Ah, chuta! Tô com a minha É aquela chuva de todo dia! Marcelo, tinha um telhado, você tava que nem um idiota ali. Vou tentar fazer drama. <risos> Essa é a Catedral de São Carlos, que fica bem no centrão de São Carlos mesmo. E tá um pouco difícil, tem gente pra caramba na rua. São Carlos tem 150 mil pessoas, a gente achou que ia ser tranquilo passear no centro, mas tá cheiraço mesmo aqui. É, mas a gente, bem, é só sair do centrinho ali que sempre tem um parquinho. São Carlos tem muitas áreas verdes, então elas são mais vazias, a gente consegue fugir da muvuca. Não consegue fugir do barulho, Não. vocês estão vendo. Mas da muvuca sim. Tem essa fontezinha bonita aqui, 
Eu nem sei que praça é essa. Que praça é essa? Passeio público. Passeio público. E olha ali a fonte. Com a igreja lá no fundo. Ó. Bonito, né? Eu tô aqui matando a saudade de São Carlos, mas pra ser sincero, eu não fazia nem ideia que tinha uma catedral aqui. Descobri agora. <música> Marcelo? Oi? Tu lembra que tem mercado municipal em São Carlos? <risos> é, o mercado municipal até que tá vazio, tá tranquilo, mas não tem nada, né? Só roupa feia lá. É, e lojinha de salgado que tem pra todo lado. <risos> não, eu prefiro ir no China ali fora. A gente vem aqui no chinês, mas a gente não... Não vi isso, Marcelo. Coisa do Atlas de Chama não tem. <risos> Mas eu adoro esse salgado aqui, minha minha, 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 minha. Você lembra do que de São Carlos? Cadê a nostalgia? <risos> Vou mostrar. <risos> Agora sim a gente chegou num lugar que eu conheço. A gente veio visitar o campus da UFSCar. Quando eu era estudante lá em Araraquara, eu vinha muito pra cá, ficava na casa dos meus amigos. Bem, eu vinha pra festa, por isso que eu não conheço catedral, essas coisas aí, ó. Nunca tinha visto. Me leva pros botecos que eu sei. E aqui eu bati o olho, eu... poxa, eu lembro dessa escadinha. Eu acho que eu já sentei aqui pra tomar umas cachaças. Uma coisa que é muito legal de visitar e que a gente está muito triste na pandemia, que não dá para ir, são os campos universitários. E, bicho, é muito maneiro, é sempre um matão, tem bosques, tem prédios curiosos. Tipo, quando não está na pandemia, tem movimento, tem estudante hippie, boteco barato, boteco barato <risos> estudante hippie, gente fazendo roda de violão e tal. Tipo, as pessoas não botam no roteiro delas campos, campos universitários. É bem bacana, né? No Google estava escrito que aqui estava fechado, no site oficial também. Então a gente resolveu passar, pelo menos na portaria, para eu dar uma olhada e lembrar. E ainda bem que a gente veio, né? Porque está aberto. A gente veio parar numa confusão aqui agora, que eu não sei mais se a gente está na UFSCar, se a gente está no IF de São Carlos, tipo, muito confuso. Mas a ideia era visitar aqui um lugar que se chama o Cerrado da UFSCar. O que, que ele é? Ele é um pedaço do Cerrado, da vegetação do Cerrado do Centro-Oeste, aqui em São Paulo. Então ele serve para pesquisa da galera que da universidade. E é um ponto legal para caminhar, na, perto da cidade, fora da cidade de São Carlos. Mas não tem nada de nostalgia aqui para Marcela, porque a Marcela nunca veio aqui. Então agora a gente vai nostalgiar lá na cidade onde a Marcela estudou. Bora para Araquara então. Agora, o que a Marcela virou para mim e falou com todo orgulho foi que a primeira coisa que eu vou ver de Araquara vai ser muito legal. motivos para a gente ter passado tanto tempo em São Carlos é porque, bicho, as hospedagens no Brasil estão muito caras, ou são muito caras, não sei, faz tempo que a gente não viaja no Brasil, a gente não consegue pagar menos de 100 reais em nenhum lugar, só em camping, e mesmo assim o camping é caro pra cacete. E em São Carlos a gente encontrou um apartamento por 70 reais por dia, bicho, o que é uma pechincha. Agora a gente está indo pra Araraquara, onde também tem uma hospedagem barata, tá mais ou menos o mesmo preço. Caramba, fala que é da Heineken. Olha só a pinguça. Essa é a surpresa da Araquara, então? Melhor lugar da cidade. <risos> fala que é da Heineken, pô. 
Aí, ó. É muito pinguça mesmo essa mulher. Credo.